என்ன காரணம் எடுத்து பார்த்தா சில வருடங்களாக மாவட்டமே திரும்பி பார்க்கின்ற அளவுக்கு மெதடிஸ்ட மத்திய கல்லூரியினுடைய பொறியியல் பிடத்துக்கு செல்லுகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூட இருக்கு பாருங்க ப்ரொவின்சல் ஸ்கூல் இருக்கு அந்த நேஷனல் ஸ்கூலுக்கு அப்டேட் பண்ணப்பட்டாலும் இன்னும் நூறு வீதம் நாங்கள் அப்டேட் பண்ண பள்ளிக்கூடங்கள் இன்னும் நூறு வீதம் நேஷனல் போவாது இருந்தாலும் இன்று எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கிற நிலைமை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே வர்த்தக பிரிவு மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் முழு மூச்சாக கற்று நீங்கள் இந்த மண்ணுக்கும் இந்த பாடசாலைக்கும் இந்த மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் போனவரிடம் எமது வலயம் மட்டக்களப்பு வலயம் இலங்கையிலே முதலாவது வலயமாக வந்தது இலங்கையிலே முதலாவது வலயம் தொண்ணூத்தி எட்டு கல்வி வலயங்கள் நினைக்கின்றேன் அதில் இலங்கையில் முதலாவது வலயமாக வந்தோம் இம்முறை தசம் ரெண்டு தசம் உண்டோ என்ன நினைக்கிறேன் சாதாரண தர பரீட்சையில் நாங்கள் இலங்கையிலே மூன்றாம் இடத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எண்பது வீதத்துக்கு மேற்பட்ட விழுக்காடு பெரிய சாதனை அதற்கு நான் தற்போதைய எங்களுடைய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் 
தற்போதே வலைய கழிப்பணிப்பாளர் நான் இந்த இடத்தில் திருமதி சுயாதா குலேந்திரகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி நான் பதிவு செய்கிறேன் அவரோடு இணைந்து செயற்படுகின்ற பிரதி கல்வி பணிப்பாளர்கள் வலைய கல்வி பணி கோட்ட கல்வி பணிப்பாளர்கள் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவருடைய கூட்டு முயற்சியும் தான் இந்த வெற்றியினுடைய மிகப்பெரிய ரகசியம் ஆக வேறத்தில் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு நிறைய சிவில் அமைப்புகள் வரும் பொது அமைப்புகள் சிலர் புத்துஜீவிகள் என்ற ஒரு பிரிவு வருவார்கள் நிறைய பேர் வருவார்கள் உள்ளூர் உள்ளூர்லேருந்து வருவார்கள் வெளியூர்லேருந்து வருவார்கள் நான் அவர்களிடம் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் உங்கள் நேரமும் பருமதியானது என்னுடைய நேரமும் பருமதியானது ரெண்டு பேருடைய நேரமும் பருமதியானது நீங்கள் என்னோடு பேசுவதா இருந்தால் ரெண்டு விடயத்தை குறித்து மட்டும்தான் பேச வேண்டும் நான் விடிய விடியல விடிஞ்சலுமே உங்களோட பேசுவேன் இந்த ரெண்டு விடயத்தை தவிர நீங்க வேற விடயத்தை பேச விரும்பினால் தேவையில்லாத விடயத்தை பேசுகிற தேவையில்லாத விடயத்தை கேட்கக்கூடியவர்கள் இந்த மண்ணில இந்த மாவட்டத்தில் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசுகிறது என்னை பொறுத்தளவிற்கு நீங்கள் பேசுவதா இருந்தால் நாள் கணக்கிலையும் பேச தயார் இரண்டு விடயங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் பேச வேண்டும் எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து சரி தமிழ் சமூகம் சார்ந்து நீங்கள் பேசுவதா இருந்தால் இரண்டு விடயங்களை மாத்திரம் தான் பேச வேண்டும் இந்த கிழக்கு மாவட்டத்தில் எங்களுடைய இன இருப்பை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதா இருந்தால் இந்த இரண்டு விடையத்தால் மாத்திரம் தான் சாத்தியம் ஏனையவே எல்லாம் அசாத்தியமானது என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறார் இந்த ரெண்டு விடயங்களும் என்ன ஒன்று கல்வி இரண்டு பொருளாதாரம் எஜுகேஷன் பவர் அண்ட் எக்கனாமிக் பவர் கல்வியை பற்றி பேசுவோம் தமிழர்களுடைய கல்வி தமிழ் சமூகத்தினுடைய கல்வியை பற்றி பேசுவோம் தமிழர்களுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுவோம் எங்களுடைய சமூகத்தை கல்வியில் எப்படி உச்சத்துக்கு கொண்டு வருவது பொருளாதாரத்தில் எப்படி உச்சத்துக்கு கொண்டு வருவதை பற்றி பேசுவோம் நீங்க சொல்ற அத்தனையும் இது ரெண்டும் நடந்தா கிடைக்கும் தானா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த நான் எல்லாரும் சொல்ற விஷயம் தான் முதல் சொல்லி இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்றேன் விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னா சிலர பார்த்தா பிடிக்கும் எங்களை மயக்கம் பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்க மாட்டேன் சொல்றா சில பேர் மாதிரி சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் நம்ம ஏஞ்சிருக்கிறார் ஜூதர்கள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஸ்டேல் ஸ்டேல் நாட பற்றி உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாம் பேசு பொருள் அந்த நாட்டில் உலக நாடுகளில் பேசு பொருள் ஸ்டேல் ஸ்டேல் பலஸ்தீன பிரச்சனை போய் கொண்டு அப்பாவி உயிர்கள் செண்டு பக்கமும் பலிக்கடாக்களாக்கப்படுவது வருந்தத்தக்கது வேதனைக்குரியது அது நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த ஸ்டேல் நாட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கு இலங்கையின் சனத்தொகையில் அறவாசியும் இல்லை அந்த மொத்த சனத்தொகை இங்க ரெண்டரை கோடி ரெண்டே கால் கோடி அங்க தொண்ணூறு லட்சம் இஸ்ரேல் மொத்த சனத்தொகை தொண்ணூறு லட்சம் நம்ம நாட்டில் அறவாசியும் இல்லை இஸ்ரேல் நாடு நாற்பத்தி எட்டுகளில் சுதந்திரம் பெற்றது ஜூடிஸ் ஜூதர்கள் தான் பெரும்பான்மை இந்த ஜூதர்கள் என்ற இனம் ஒரு காலத்தில் எங்களை மாதிரி அளிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் இந்த ஜூதர்கள் மாணவர்களுக்கு அந்த கதை சொல்றோம் அடுத்த தலைமுறை நீங்க பெரியாக்களை இதை கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆக்கள் எனக்கு சிலர் கஷ்டம் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கோ இந்த ஜூதர்களை சேர்மன்ல கிட்லர் பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளையில அதே ஸ்கூல் ஜூனியர் கொண்டு போய் சுட்டு தள்ளுவான் ஸ்கூலுக்குள்ள ஜூத பிள்ளைகளோட பழகக்கூடாது ஜூத பிள்ளைகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது ஜெர்மனிய பிள்ளைகள் இந்த ஜூதர்கள் அமெரிக்காவில் ஒரு சதவீதமும் இல்லை ஒரு சதவீதமும் கொஞ்சம் பேர் கனடாவில் கொஞ்சம் பேர் பிரான்ஸில் மிக கொஞ்சம் இங்கிலாந்து அறவிட 
கொஞ்சம் சைவரதசம் ஒரு வீதம் இந்த யூதர்கள் தான் இன்று முழு உலகையுமே ஆள்வோம் யூதர்கள் உலகில் பல நாடுகளுக்கு சிதறி போனார்கள் அவர்கள் ஒரு முடிவெடுத்தார்கள் யூதர்கள் என்ன முடிவெடுத்தார்கள் என்றால் உலகில் நாம் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் யாரும் தொட முடியாத உச்சத்துக்கு யூதர்கள் வர வேண்டும் அசைக்க முடியாத நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து ஜூதர்கள் படிக்க வழிகிட்டார் இன்றைக்கு உலகத்தில் மிக மிக பெரிய கல்விமான்கள் ஜூடிஸ் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட நோவல் பரிசுகளை அள்ளி எடுத்திருக்கிறார்கள் ஸ்டேட் நம்முடைய இலங்கையில் நோவலான பரிசு தான் கிடைச்சிருக்கு ஒரு நோவல் பரிசு இல்லையா ரெண்டரை கோடி சனத்தொகை தொண்ணூறு லட்சம் சனத்தொகை உலகத்தில் அமெரிக்காவையே கிட்டத்தட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல பங்கம் பண்றது ஜூதர்கள் கை வைக்கிறார் ஜூதர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பாருங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஜூதர்களுக்கு சார்பாக உலக வல்லரசுகள் நிற்குது சில வல்லரசுகள் ஆஹ் நாங்க இஸ்ரேலுக்கு அடிப்பம் கிடிப்போம் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்படித்தான் ரஷ்யா ஒரு முறை துள்ளுனார்கள் நாங்கள் இஸ்ரேலுக்கு அடிப்போம் ரஷ்யா உடஞ்சி பிஞ்சி துண்டு துண்டா போச்சு கொஞ்சம் பேர்தான்ரிக்காவுடைய விழுந்து குளிக்கும் பொழுது அந்த குளத்துக்கு மேல மிதந்து கிடந்த எறும்பெல்லாம் சிதறிச்சு ஜான போய் விழ அந்த எறும்பெல்லாம் சிதறிச்சு குளத்துக்கு மேல மிதந்து கிடந்த எறும்பெல்லாம் ஒரு எறும்பு ஜானோட முதுகுல இருந்துச்சான் அந்த சிதறி கிடந்த எறும்பெல்லாம் சொல்லிச்சான் விடாத மச்சான் அமத்ரா ஜானை அமத்ரான் இப்படிதான் இந்த எம்பிட பாராளுமன்ற பேச்சு இருந்துச்சு பேஸ்புக்குக்காக பேசுறாரு அமெரிக்கா பணம் என்ன இருபத்தி மூன்று ட்ரில்லியன் எக்கனமிக் கெபாசிட்டி சும்மா சும்மா பேசுறது சும்மா அடிச்சு விடுறது அமெரிக்கா பாரதமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியவர் எங்க இங்க இருந்துச்சு இங்க கோவிட் காலத்துல தின்றதுக்கு சோறு இல்ல என்ன இதெல்லாம் சும்மா கலக்கிறது அதுக்கு கைதுக்கு கொஞ்சம் பேர் இருக்கு அது எப்படியா நாக்கு அடி சொன்னா மூளையால யோசிச்சு வாயால கலக்கிறல வயித்துக்குள்ள யோசிச்சு வாயால கலக்கிறது சிந்திக்க வேண்டும் அது எப்படியான பேச்சுக்கள் என்றால் இந்த மல்லாக்க படத்துக்கு கடந்து வீட்டில் துப்பி பாருங்க என்ன நடக்கும் அப்படி தான் பேசுறது அப்படி பேச முடியாது நாங்கள் யோசிக்க வேணும் அமெரிக்காண்டா யார் பிரித்தானியாண்டா யார் பிரான்ஸ்டா யார் இஸ்ரேல் வளர்ச்சி என்ன இஸ்ரேல் பலம் என்ன கனடாவுக்கு நீங்க போய் பாருங்க இல்ல கனடாவில் உங்களோட உறவுகள் இருந்தா கேளுங்க அங்க ஜூதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் பயங்கரமான என்னத்தில் சிறுபான்மை எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மை 
என்றால் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த நாட்டில் சிங்களவர்கள் நாம் ஒரு பதினாலு சதவீதம் முஸ்லீம்கள் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று சதவீதம் வரலாம் நாங்கள் ஒரு பதினாலு சதவீதம் இருக்கிறோம் ஆனால் பதினாலு சதவீதம் நாம் இருக்கிறோம் முஸ்லீம் எங்களுக்கு அடுத்ததாக சிறுபான்மையினமாக முஸ்லீம் சகோதர சமூகம் இருக்கு சிறுபான்மை மக்களான நாங்கள் இந்த முழு நாட்டையும் ஆள முடியும் அடுத்த என்னுடைய தலைமுறை நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளணும் இங்க எல்லாம் உங்களுக்கு பொய்ய சொல்லி சொல்லி உங்களை வளர்க்கிறான் அரசியலுக்காக ரெண்டு விதமான அரசியல் இருக்கிறது ஒன்று மக்களுக்கான அரசியல் இன்னொன்று மக்களை வைத்து நடத்துற அரசியல் மக்களுக்கான அரசியல் தான் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த நாட்டில் நீங்கள் சொல்வதை எழுபத்தஞ்சு விதமான சிங்கள தலைவர் சிங்கள மக்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள் இந்த நாடே நீங்கள் சொல்வதை கேட்க வேண்டுமானால் இன்றைக்கு ஜூதர்கள் சொல்வதை உலகமே கேட்குது உலக வல்லரசே கேட்குது ஆனா கொஞ்சம் பேர் நாங்க சொல்றத இந்த முழு நாடுமே கேட்க வேண்டும் என்றா எங்கட அடுத்த தலைமுறை இந்த தலைமுறை கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் உச்சத்துக்கு வர வேண்டும் கல்வியால் வளர்ந்த சமூகம் கல்வியால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் எமது சமூகம் இலங்கை முழுவதை நாம் ஆண்டவர்கள் ஸ்ரீலங்கா ஓவர்சி சேவிஸ் சகல அல்லை ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் சேவிஸ் சகல அல்லை நாங்கள் தான் பெரிய பெரிய இடத்துல இருந்தோம் இன்றைக்கு எங்க நிலைமை இப்படி இருக்கு இன்றைக்கு நான் ஒரு ஒரு முஸ்லீம் நண்பர் அனஸ் உபார கண்டு என்னுடைய வீட்டில் காலையில் வந்து சந்திச்சேன் அவர் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ஒரு ஒரு மாகாணத்தினுடைய ஒரு ஒரு கேணு அவர் என்ன சொன்னார் சார் ஈஸ்ட்ல நான் ஒரு ஆள் தான் இதுல பெரிய ஆளா இருக்காண்டான் ஏன் சொல்றேன் இந்த சிறுபான்மை இனம் என்று சொல்லுகிற நாம பெரும்பான்மையாக மாற முடியும் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் உச்சத்துக்கு வரும் பொழுது நாங்க சொல்றத முழு நாடுமே கரு முழு பெரும் எங்களை திரும்பி பார்ப்பார்கள் ஒரு சின்ன விடயம் பாராளுமன்றம் இதுல இரண்டாவது தொகுதி தான் எம்பிமார் பேசுற அந்த இடம் நான் வெளியில நின்றேன் தற்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் தினேஷ் பூனவத்தின வந்து நான் வெளியில் நிற்கிறேன் இந்த கேலரிக்கு வெளியில் நிற்கிறேன் வந்து தோளில் தட்டி கை தந்தார் கங்க்ராச்சுலேஷன் வியாழேந்திரன் சூப்பர் எடுத்து உள்ள வைத்தார் அவர் கடை எனக்கு ஆச்சரியம் எங்கடா இந்த மனுஷன் சும்மா திடீர் ரெண்டு தோளில் தட்டி எனக்கு கையை தந்துட்டு போறான் பிரைம் மினிஸ்டர் நாட்டுற பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு என்னத்துக்கு இந்த கை தந்தாண்டே தெரியல ஏன் கை தந்தார் டக்கன் உள்ள போய் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கார் பிரைம் மினிஸ்டர் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சார் நீங்கள் கை தந்து கண்ட்ராச்சுலேஷன் நீங்கள் எதுவும் பதவிகளை ஒன்றும் கிடைக்க இல்லைன்னு அதுக்கு இருந்தால் திடீர் என்று சொன்னேன் வேலையேந்திரன் போன வருஷம் முழு நாடு உங்களோட மாவட்டத்தை பற்றி பேசுது சயின்ஸில் நீங்கள் தானே இந்த முறை ஓலையில் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் ஓலையில் இல்லை சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் மெடிசின் டாக்டர் தமிழ் மாவட்ட மகன் போன வருஷம் சென் மைக்கல்ஸில் அகில இலங்கையில் முதலாவது அவர் சொன்னார் முழு நாடுமே உங்களோட மாவட்டம் தெரியும் திரும்பி பார்க்குது அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொன்னேன்னு சொன்னார் பிரைம் மினிஸ்டர் தோல்ல தற்றார் ஒரு பையன் ரிசல்ட் வச்சு யோசிச்சு பாருங்க சும்மா உங்களை ஏமாத்துறது யோக பெருமான்மை நிலம் வளம் உன்னட்ட பொருளாதாரம் இருந்தா இந்த நாட்டை எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான நிலத்தடி வச்சு கொள்ளலாம் எப்படி காசு கொடுத்து வாங்கலாம் தொண்ணூறு சதவீதமான தொழிற்சாலை இந்த ஓனரா முதலாளியா நீ இருக்கலாம் உனக்கு கீழாம எக்கடமிக் பவர் எஜுகேஷன் பவர் ரெண்டிலையும் எங்களோட அடுத்த சமூகத்தை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் உச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இன்றைக்கு மட்டக்களப்பு கல்வி விலையும் அகில இலங்கையிலேயும் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இது காணாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் மேல வரும் சமூகத்தில் இருக்க தலைவர்கள் இப்படித்தான் சமூகத்தை வழி நடத்தும் அதை விட்டு போட்டு இந்த விஜயகாந்த் ரஜினிகாந்த படத்துல கதைகளை மாறி சொல்லி இந்த விஜயகாந்த படம் ரஜினிகாந்த படம் முதலாம் ஆண்டு ரெண்டாம் ஆண்டு மூணாம் ஆண்டுல பார்க்க போல கழுத்து கிடக்கு ஏன்னா நிலை கொட்டி இல்லாம படம் பார்க்கறது 
ஒட்டியில கீழே இருந்து படம் பார்க்கணும் ஏன்னா விஜயகாந்த் மேல பறந்து பறந்து அடிப்பாரு நமக்கு கழுத்து உளிக்கிறோம் அதுக்கு கை தட்டுறது சா என்ன மாறி அடிக்கிறாரு இப்படி கற்பனையான விஷயங்களை பேசி பேசி ஆனா நாம விஜயகாந்த் மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் ஆனா கீழே மண்ணுக்குலாம் கிடக்கும் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் கல்வி பொருளாதாரம் இரண்டிலே நாங்க வளரணும் இதுக்குத்தான் நாங்க வேலை செய்யணும் சமூக தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் வேலை செய்யணும் ஒரு பையன் பெறுவார் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தேடி வந்து கை கொடுக்க அளவுக்கு எங்களோட பிள்ளைகளால முடியும் அந்த நம்பிக்கையை ஆசிரிய பெருந்தைகள் விதைக்க வேண்டும் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களா தான் நான் இன்றைக்கு ஒரு இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன் எங்கட அதிபரா இருக்கிறார் ஓட்டக்கல்வி பணிப்பாளர் வலைய கல்வி பணிப்பாளர் ஃபாதர் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பிரதம கௌரவ எல்லா அதிதிகளும் ஏதோ ஒரு ஆசிரியருடைய விதை இந்த விதை தான் இன்றைக்கு நாங்க நினைக்கிறோம் ஆசிரியர்கள் தான் கதாநாயகர்கள் கதாநாயகர் ரோல் மாடல் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் அடிக்கடி சொல்றது எல்லா இடத்துலையும் கல்வி வெறுமனே போய் சேரக்கூடாது நம்பிக்கையோடு போய் சேர வேண்டும் நம்பிக்கையோடு பிள்ளைக்கு கல்வியை கொடுப்பான் உன்னால முடியும் நீ சாதிப்பான் செய்து காட்டுவான் விளையாட்டு துறையில என்னுடைய மாணவன் அவர் இந்த விளையாட்டு துறை பயிற்சி மாகாணத்துல நான்கு ஐந்து பெரிய சாதனைகள் அவர்கள் படைத்தார்கள் இந்த முறை விளையாட்டுல சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் மாகாணம் திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு வரணும் 